హలో ఆల్ సో మీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ చూసినప్పుడు అసైన్మెంట్ ఇచ్చా కదా సో అవి మీరు చేశారని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ క్లారిఫై అవుతాయి ఈ వీడియో కంపల్సరిగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఇది బేసికల్ గా ఈ వీడియో వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ యొక్క అసైన్మెంట్ సో మీకు ఇచ్చింది ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ వచ్చేసి రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ఫాలోయింగ్ అవుట్పుట్ యూజింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ సో ఈ సింపుల్ అవుట్పుట్ ని మీరు ప్రింట్ చేయాలి సో బేసికల్ గా ఇది చాలా సింపుల్ మీరు సింపుల్ ప్రింట్ అవుట్తే సరిపోయింది జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మీరు ఒకే లైన్ లో సింగిల్ స్పేస్ తో ప్రింట్ చేయాలి ఓకే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఒకే లైన్ లో ఒక చిన్న స్పేస్ తో ప్రింట్ చేయాలి సో ఎలా చేస్తాం మనం ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రింట్ ఫంక్షన్ అవుతాం సో ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయితే మనం సపరేటర్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు స్పేస్ ఇచ్చింది కదా సో అది టేక్ కేర్ చేసుకుంటుంది మనం ఒకే లైన్ లో కావాలి కాబట్టి మనం త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ ప్రింట్ అనేది వాడాల్సిన పని లేదు ఒకే ప్రింట్ వాడితే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది సో నేను ఏం చేస్తాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇవన్నీ ఒకే లైన్ లో ప్రింట్ అవుతాయి ఎందుకంటే నేను ఒకే స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నా దాంతో పాటు సపరేటర్ బై డిఫాల్ట్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఉంటే ఒక స్పేస్ ఇన్సర్ట్ చేసేది కదా సో మనకి ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఏమి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం చేయకుండానే ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ వాడకుండానే ఇది ఫుల్ ఫిల్ అయింది ఓకే సో ఇది రన్ చేసి చూద్దాం సో మనకి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది సో యాక్చువల్ ఇది చాలా సింపుల్ ప్లెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే ప్రాక్టీస్ కోసం అని ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ టూ చూద్దాం సో టూ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం వెల్కమ్ టు అనిల్ ఐటీ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ని ఒక స్ట్రింగ్ జనరల్ గా టెక్స్ట్ అంటాం సో ఇది స్ట్రింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో దీన్ని మనం అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ లోకి స్టోర్ చేయాలి అదే మన జాబ్ సో డైరెక్ట్ గా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయకుండా ఫైల్ లో స్టోర్ చేయాలి సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి ప్రింట్ అనే రాయాలి బేసికల్ గా సో మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి ఈ స్ట్రింగ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి ఫైల్ సో మీకు ఇంత ముందు చెప్పా కదా ఫైల్ అనేది ఏం చేసింది మనం ఏం పాస్ చేయకపోతే సిస్టమ్ డాట్ ఎస్టీడి అవుట్ లోకి పంపించి తర్వాత స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయింది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ ఫంక్షన్ లో రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్టీడి ఓయూటి అంటే స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ లోకి రాసి దాని నుంచి స్క్రీన్ మీదకి పంపించింది సో ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ మీద కాకుండా ఫైల్ లో పంపించాలి కాబట్టి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ వాడుకొని మనం ఫైల్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలి సో మన స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఇది సో స్ట్రింగ్ ని సింగిల్ కోర్ట్ లో ఇస్తాము డబుల్ కోర్ట్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు పైథాన్ లో ఇప్పుడు ఫైల్ అనే ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ దీనికి మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫైల్ లో ఏం చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫైల్ నేమ్ అడుగుతుంది సో మనం అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్ మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్ట్ మీరు ఏ ఫైల్ నేమ్ అయినా ఇవ్వండి నేనైతే అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్ట్ ఇస్తాను సో నేమ్ అనేది అది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో జనరల్ గా ఏదైనా రాయాలంటే మనం ఓపెన్ ఫంక్షన్ ని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము మనం కన్సోల్ లోకి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయకుండా ఫైల్ ఫంక్షన్ వాడి మనం ఫైల్ లోకి ఈ స్ట్రింగ్ ని సేవ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వదు డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టి లోకి ఇది సేవ్ అయిపోయింది సో మనం ఫోల్డర్కి వెళ్ళి చూసుకుందాం ఇక్కడ కోడ్ లో ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టి ఉంది అది డిలీట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ లేదు సో మనం ఇప్పుడు రన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ రన్ అయింది స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ఫైల్ లోకి సేవ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది అదే అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టి దీంట్లో వెల్కమ్ టు అనిల్ ఐటీ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ అని సేవ్ అయింది బేసికల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ఫైల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ వాడుకొని ఫైల్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోండి అదర్వైజ్ బై డిఫాల్ట్ ఇది స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయింది ఇంకా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఇప్పుడు మనం అసైన్మెంట్ త్రీ చూద్దాం అసైన్మెంట్ త్రీ వచ్చేసి రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు టేక్ టూ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఇన్ సైడ్ ది ప్రింట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ లోపల యూజర్ దగ్గర నుంచి టూ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలంటే మనం ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ వాడాలి
టు ఇన్పుట్స్ నేను అడుగుతున్న యూజర్ నేమ్స్ మనం ప్రాపర్ గా అడగాలి కాబట్టి ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాం ఎంటర్ ఏ మెసేజ్ నేను స్పేస్ ఇస్తున్నాను కొద్దిగా యూజర్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ కి మెసేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంటర్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ఇస్తున్నాను ఇది మనకి సో యూజర్ టూ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి వాటిని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం సో నేను ఐఆమ్ అని ఇస్తున్నా సారీ ఐఆమ్ బదులు ఐ లవ్ అని ఇస్తా మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నేను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైతాన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఐ లవ్ పైతాన్ అని ప్రింట్ అయింది ఇది ఎలా ప్రింట్ అయిందంటే మనకి బేసికల్ గా మనకి ప్రింట్ లో టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ వన్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టూ సో ఏం చేసేది బేసికల్ గా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ మనం ఏదైతే యూజర్ కి ఇస్తామో అది ప్రామ్ చేసేది ఎంటర్ ఏ మెసేజ్ అన్నప్పుడు నేను ఐ లవ్ అన్నా సో ఈ లై ఐ లవ్ ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసేది ఐ లవ్ కన్వర్ట్ చేసి దీన్ని రిటర్న్ చేసేది సో మనకి బేసికల్ గా మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ వన్ ను ఫైనల్ గా వాల్యూ ఇక్కడికి రిటర్న్ అయ్యింది నెక్స్ట్ నేను పైతాన్ అని ఇచ్చా ఇన్పుట్ టూ కి సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసి దీన్ని రిటర్న్ చేసేది సో ఇక్కడ పైతాన్ అని వచ్చింది సో మనము స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం డైనమికల్ గా యూజర్ కి ఏది కావాలంటే అది మనం ప్రింట్ చేయటం కోసం స్టాటిక్ గా కావాలంటే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చుకోవచ్చు సో అలా ఇవ్వటం వల్ల మనకి ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంటుంది మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో యూజర్ కి నచ్చిన ఇన్పుట్ కావాలంటే మనం ఇన్పుట్ యూజర్ ని అడగాలి సో ఇప్పుడు ఇదొక వాల్యూ ఇదొక వాల్యూ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రింట్ చేస్తే మనకి సపరేటర్ ప్రింట్ అయింది సో ఫస్ట్ ఐ లవ్ ప్రింట్ అయింది ఐ లవ్ దాని తర్వాత సపరేటర్ స్పేస్ తర్వాత పైథాన్ ప్రింట్ అయింది సో ఇదే ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ అయింది సో మీరు ఇదంతా రాయకుండా జస్ట్ నేను ఐ లవ్ యూజర్ నడకుండా స్టాటిక్ గా మనం ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు ఐ లవ్ పైతాన్ అని ఇచ్చిన ఇలానే ప్రింట్ అయింది సో అదంతా చేసే బదులు ఇదేం చేయొచ్చు బట్ మీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అయింది ప్రింట్ లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఎలా వాడవచ్చు అనేది తెలియడం కోసం అని ఇలా రాయమన్నా ఓకే సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం ఈసారి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా నేమ్ అడుగుదాం నేమ్ ఎంటర్ చేయమన్నా జస్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం ఎలా వర్క్ అయితే ఎంటర్ ఏ నేమ్ ఇప్పుడు ఏంది నేను జస్ట్ మెసేజ్ ఐఆమ్ అని ఇస్తాను మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోండి నేను నా పేరు ఇచ్చుకుంటున్నాను ఐఆమ్ అనిల్ అని ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది మళ్ళీ బేసికల్ గా మనకి సో మళ్ళీ సేమ్ జరిగింది ప్రింట్ ఉంది ప్రింట్ లో టూ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ టూ వన్ ఇన్పుట్ టూ ఫస్ట్ ఇది ఐఆమ్ అని ఇచ్చే ఇన్పుట్ దీన్ని స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసింది మళ్ళీ రిటర్న్ చేసింది సో ఇక్కడ మీకు ఐఆమ్ అని వచ్చింది సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇన్పుట్ నేను అనిల్ అని ఇచ్చా స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసేది అనిల్ అయింది దీన్ని రిటర్న్ చేసింది సో ఈ రెండు కూడా కలిపి ప్రింట్ అవుతాయి మధ్యలో సపరేట్ స్పేస్ వస్తుంది మనకు అదే ప్రింట్ అయింది సో ఇలా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ లో ఇచ్చినప్పుడు వర్క్ అయింది ఓకే సో నేను అసైన్మెంట్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఏ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీరు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకోసం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుపు